हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल सो वी कंप्लीटेड टिल चैप्टर एट टू मोर चैप्टर्स आर देयर फॉर एन क्लास ट्वेल्व ज्योग्राफी बुक पार्ट टू बुक है ये ह्यूमन ज्योग्राफी का ओके सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाइन एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट चैप्टर टेन ऑल्सो इन दिस सिंगल वीडियो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ट्रेड एज ए टर्सरी एक्टिविटी हुई यू हैव स्टडीड इन चैप्टर सेवन ऑफ दिस बुक यू नो द ट्रेड मीन्स द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड वन पर्सन सेल्स एंड द अदर परचेजेज इन सर्टन प्लेसेज पीपल बार्टर देयर गुड्स फॉर बोथ द पार्टीज ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड मे बी कॉन्डक्टेड एट टू लेवल्स इंटरनेशनल एंड नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमंग कंट्रीज एक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑप्टेन कॉमोडिटीज दे कैन नॉट प्रोड्यूस जेम सेल्स और दे कैन परचेज एल्स आर एट ए लोअर प्राइस द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमेटिव सोसाइटीज वॉज दी बार्टर सिस्टम हुआर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू प्लेस इन दिस सिस्टम इफ यू आर ए पॉटर एंड और इफ इन नीड ऑफ ए प्लम्बर यू वुड हैव टू लुक फॉर ए प्लम्बर हु वुड बी इन नीड ऑफ पॉट्स एंड यू कूड एक्सचेंज योर पॉट्स फॉर हिज प्लम्बरिंग सर्विस अच्छा यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉन बिल मेला जॉन बिल मेला टेक्स आई थिंक यहाँ पर जॉन मतलब किसी का वो वाले जॉन नहीं है जे ओच नहीं है तो यहाँ पर जो पीपल बोलना चाहते हैं जॉन बिल मेला टेक्स प्लेस इन जागीर थर्टी फाइव किलोमीटर आयो फ्रॉम गुवाहाटी एंड इट इज पॉसिबली दी ओनली फेयर इन इंडिया हर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव A big market is organized during this fair, and people from various tribes and communities exchange their products. Okay, so here yeah, the exchange of products. Okay, in um, we we buy products ex in exchange of money, but they get products in exchange of products. That is the barter system. The difficulties of barter system were overcome by the introduction of money. In the olden times, before paper and coin currency. came into being rare objectives with very high intrinsic value of served as money like flint stones obsidian cowrie shells tiger's paws whale's teeth dog's teeth skins furs cattle rice paper coins salt small tools copper silver and gold do you know the word salary comes from the latin word salarium which means payment by salt As in those times, producing salt from sea water was unknown, and could only be made from rock salt, which was rare and expensive. That is why it became a mode of payment. Wow! So, history of international trade in ancient times, transporting goods over long distance was risky. Hence, trade was restricted to local markets. People then spent most of the resources on basic necessities, food and clothes. Only the rich people bought jewelry. costly dresses and this resulted in trade of luxury items the silk route is an early example of long distance trade connecting rome to china along this 6000 km route the traders transported chinese silk roman wool and precious metals and many other high value commodities from intermediate points in india persia and central asia after the disintegration of the roman empire european commerce grew during 12th and 13th century with the development of ocean going war ships trade between europe and asia grew and the americans were discovered sorry america were discovered 15th century onwards the european colonialism began and along with trade of exotic commodities a new form of trade emerged which was called slave trade the portuguese dutch spaniards and british captured african natives and forcefully transported them to the newly discovered americas for their labor in the plantations Slave trade was a lucrative business for more than 200 years till it was abolished in Denmark in 1792, Great Britain in 1807, and United States in 1808. The American uh, slave auction advertised slaves for sale or temporary hire by their owners. The buyers often paid as much as $2,000 for a skilled, healthy slave. Such auctions often separated family members from one another, many of whom never saw their loved ones again. 
So after the industrial revolution, the demand for raw materials like grains, meat, wool also expanded, but their monetary value declined mm, in relation to the manufactured goods. The industrial nations imported primary products as raw materials and exported the value-added finished products back to the non-industrialized nations. In the latter half of the 19th century, regions producing primary goods were no more important and industrial nations became each other's principal customers. During the World War one and two countries imposed trade taxes and quantitative restrictions for the first time during the post-war period organizations like general agreement for tariffs and trade which later became the world trade organization okay so this was the world trade organization when it was first when it was the form of agreement for tariffs and trade helped in reducing tariff after world war one and two uh, countries imposed trade taxes so definitely said uh, world war two ke baad form hua tha na, fir. Agreement for tariffs and trade. Okay, why does international trade exist? International trade is the result of specialization in production. It benefits the world economy if different countries practice specialization and division of labor in the production of commodities or provision of services. Each kind of specialization can give rise to trade. The international trade is based on the principle of comparative advantage, complementarity, and transferability of goods and services, and in principle, should be mutually beneficial to the trading partners. In modern times, trade is the basis of the world's economic organization and is related to the foreign policy of nations with well developed transportation and communication systems no country is willing to forego the benefits derived from participation in international trade basis of international trade difference in national resources the world's national resources are unevenly distributed because of differences in their physical makeup that is geology, relief, soil and climate. climate. Uh, first one is geological structure, it determines the mineral resources uh, base and topographical differences, ensure diversity of crops and animals raised. Lowlands have greater agricultural potential, mountains attract tourists and promote tourism. Mineral resources. They are unevenly distributed the world over. The availability of mineral resources provides the basis for industrial development. Climate. It influences the type of flora and fauna that can survive in a given region. It also ensures diversity in the range of various products. Example, wool production can take place in cold regions. Bananas, rubber and cocoa can grow in tropical regions. Now, population factors. The size, distribution and diversity of people between countries affect the type and volume of goods traded cultural factors distinctive forms of art and craft develop in certain cultures which are valued the world over example china produces the finest pro, uh, pro claims and brosses carpets of iran are famous while north african leather work and indonesian batik cloth are prized handicrafts size of population densely populated countries have large volume of internal trade but little external trade because most of the agricultural and industrial production is consumed in the local markets standard of living of the population determines the demand for better quality imported products because with low standard of living only a few people can afford to buy costly imported goods stage of economic development at different stages of economic development of countries the nature of items traded undergo changes in agriculturally important countries agro products are exchanged for manufactured goods whereas industrialized nations export machinery and finished products and import food grains and other raw materials extent of foreign investment foreign investment can boost trade in developing countries which lack in capital required for the development of mining oil drilling heavy engineering lumbering and plantation agriculture by developing such capital intensive industries in developing countries, the industrial nations ensure import of foodstuffs, minerals, and create markets for their finished products. This entire cycle, circle steps up the volume of trade between nations. Transport In olden times, lack of adequate and efficient means of transport restricted trade to local areas. Only high value items, gems, silk, and spices were traded over long distances. With expansions of rail, ocean, and air transport, better means of refrigeration and preservation, trade has experienced special expansion. Important aspects of international trade. So, international trade has three uh, very important aspects. These are volume, sectoral composition, and direction of trade. So, international trade has three important aspects. Remember this, okay? Aspects of international trade that is uh, volume, sectoral composition, and direction of trade. 
volume sectoral composition and direction of tread volume sectoral composition and direction of tread volume of tread the actual tonnage of goods traded makes up the volume the actual tonnage of goods traded makes up the volume the actual tonnage of goods traded makes up the volume however services traded cannot be measured in tonnage therefore the total value of goods and services traded is considered to be the volume of trade okay so we cannot measure the services in terms of tonnage we cannot weight it so therefore the total value of goods and services traded is considered as the volume of the trade Similar? then uh, shows that the total volume of world trade has been steadily rising over the past decades okay Now, composition of trade, the nature of goods and services imported and exported by countries have undergone changes during the last century. Trade of primary products was dominant in the beginning of the last century. Later, manufactured goods gained prominence and currently, though the manufacturing sector commands the bulk of the global trade service sector, which includes travel, transportation and other commercial services have been showing an upward trend. The share of different commodities and total global trade can be seen in graph below. So here they see machinery and transport equipment, wells and mining road and office and uh, telecom equipment, chemicals, automotive products. So these are the data. Okay, looking at the graph above, we find that machinery and transport equipment, fuel and mining products, office and uh, telecom equipment, chemicals, automobile parts, agriculture uh, products, iron and steel, clothing, textile make up the major items of merchandise which are traded over the world. Trade in the service sector is quite different from trade in the products of primary and manufacturing sectors as the services can be expanded infinitely, consumed by many, are weightless and once produced can be easily replicated and thus are capable of generating more profit than producing goods. There are four different ways through which services can be supplied through which uh, mm, okay so different types of services and the share of those services supplied to the international market direction of trade historically the developing countries of the present used to export valuable goods and artifacts etc which were exported to european countries during the 19th century there was a reversal in the direction of trade European countries started exporting manufacturing manufactured goods for exchange of foodstuffs and raw materials from their colonies. Europe and USA emerged as major trade partners in the world and were leaders in the trade of manufactured goods. Japan at that time was also the third important trading country. The world trade pattern underwent a drastic change during the second half of the 20th century. Europe lost its colonies while India, China and other developing countries started competing with developed countries. The nature of the goods traded has also changed. Balance of trade. Balance of trade records the volume of goods and services imported as well as exported by a country or to other countries. If the value of imports is more than the value of a country's exports, so this is very important concept. Direction of trade. Historically, the developing countries of the present used to export valuable goods and artifacts, etc which were exported to European countries. During the 19th century, there is a reversal in the direction of trade. Achha, direction of trade. Where is it? Where is it? First, developing countries which are developed in the developed now reverse ho gaya. Developed countries are coming developing countries mein to sell their products. Wow. European countries started exporting manufactured goods for exchange of foodstuffs and raw materials from their colonies. Europe and USA emerged as major trade partners in the world and were leaders in the trade of manufactured goods. Japan at that time was also the third important trading country. The world trade pattern underwent a drastic change during the second half of the 20th century. Europe lost its colonies while India, China and other developing countries started competing with developed countries. The nature of goods traded has also changed. Okay. Balance of trade. Balance of trade records the volume of goods and services imported as well as exported by a country to other countries if the value of imports is more than the value of a country's exports the country has negative or unfavorable balance of trade if the value of exports is more than the value of imports then the country has a positive or favorable balance of trade 
balance of trade and balance of payments have serious implications for a country's economy a negative balance would mean that the country spends more on buying goods than it can earn by selling its goods this would ultimately lead to exhaustion of its financial reserves types of international trade international trade may be categorized into two types bilateral trade multilateral trade bilateral trade is done by two countries with each other they enter into agreement to trade specified commodities amongst them for example country a may agree to trade some raw material with agreement uh, to purchase some other specified item to country b or vice versa multilateral trade as the term suggest multilateral trade is conducted with many trading countries the same country can trade with a number of other countries the country may also grant the status of the most favored nation on some of the trading partners now here the examples can be put not just a b like mathematical terms but yeah you use the ncert should use the real life examples like the present data ki india is exporting this product and importing this product that is a better example right now case for free trade the act of opening up economies for trading is known as free trade or trade liberalization this is done by bringing down trade barriers like tariffs trade liberalization allows goods and services from everywhere to compete with domestic products and services globalization along with free trade can adversely affect the economies of developing countries by not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable with the development of transport and communication systems goods and services can travel faster and further than ever before but free trade should not only let rich countries enter the markets but allow the developed countries to keep their own markets protected from foreign products countries also need to cautious about dumped goods as long with free trade dumped goods of cheaper prices can harm the domestic producers what is dumping the practice of selling a commodity in two countries at a price that differs for reasons not related to cost is called dumping thik the practice of selling a commodity in two countries at a price that differs for reasons not related to cost so it's called a dumping okay it, i i am pretty sure ki definition is not very clear yeah, to you okay so maine jitna pata hai dumping matlab ye hota hai ki jo price hai us price se kam price mein aapko wo cheeze bech dena aapko to matlab wahi dumping karna theek hai matlab mere ko nahi chahiye to fir chalo jo aap aapka matlab matlab samjh lo डम डम कर दे आपको सॉरी 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 ऐसा ही कुछ तो सार्च कर लेना एक बार यहाँ से तो मेरे को ये डेफिनेशन अच्छा नहीं लगा कि प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कम्युनिटी इन टू कंट्रीज मतलब टू कंट्रीज में बेच सकते क्या नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना टू कंट्रीज से ज़्यादा भी हो सकता है फिर ये एक बार देखना पड़ेगा मेरे को भी देखना पड़ेगा डेफिनेटली मैं भी देखूँगा ओके सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ आई सेट एनी थिंग रॉन्ग सो पैनल टू स्टडी एंटी डम्पिंग स्टूडियंट स्ट्रीम अच्छा यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो हाँ हम पढ़े पढ़ेंगे तो कुछ समझ सकते हैं देखते हैं पैनल टू स्टडी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्ट्रीम ओके सो द यू एस एक्ट हेड सीरियसली हिट इंडिया एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री एज यू एस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मैरिन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया अफोल्डिंग इंडिया एंड थाईलैंड रिक्वेस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टिट्यूट अ पैनल टू एक्सम इन द एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड कस्टम्स बॉन्ड इम्पोज बाई द यू एस गवर्नमेंट अगेंस्ट द इम्पोर्ट स्ट्रीम्प from these countries the dispute settlement body of wto has reserved to appoint the panel so that several rounds of discussion with these countries were uh, function of local shrimp manufacturing manufacturers the us act had seriously hit india exports to that country as us is the second largest importer of marine products from india the duties also imposed against a cost uh, host of other countries like thailand china brazil ecuador and vietnam in july 2004 us customs had also imposed continuous bond requirement on importers of certain frozen warm water stream from these countries ये एंटी डंपिंग स्टडीज हो गया तो फिर डंप हमने क्या पढ़ाया था कि द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कॉम्पिटिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग मतलब हाँ दो कंट्री इसलिए यूज़ किया है कि मैंने सपोज एक एक प्रोडक्ट है तो वो किसी को एक प्राइस में दे रहा हूँ और और एक किसी को किसी और प्राइस में दे रहा हूँ मतलब दो प्राइस दो दो लोगों के लिए दो दो कंट्री के लिए दो प्राइस में यूज़ कर रहा हूँ 
तो जिसको कॉम दे रहा हूँ उसके पीछे मेरा आ, कोई रीजन्स है बट दैट रीज़न इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट क्योंकि बनाने में तो कॉस्ट एक ही लगा है फिर मैं आपको कम प्राइस में क्यों दे रहा हूँ ऐसा एक कॉन्सेप्ट है तो अगर कम प्राइस में दे रहा हूँ तो उसको डंपिंग माना जाएगा ये बात है आई थिंक ठीक है आप कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग रहा है इस पर ठीक है थैंक यू आर दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन नाइनटीन इन 1948 टू लिबरलाइज दी वर्ल्ड फ्रॉम हाई कास्टम्स टैरिप्स एंड वेरी ज़्यादा टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्स एंड जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिप्स एंड ट्रेड गैट वॉज फॉर्म्ड बाई सम कंट्रीज इन 1994 वॉज फॉर्म बाई सम कंट्रीज दैट इज गैट 1948 में इन 1994 इट वॉज डिसाइडेड बाई द मेम्बर कंट्रीज टू सेट अप ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमोस्ट नेशन एंड द गैट वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू प्लेस ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव एंड जो इसका जो पहला ऑर्गेनाइजेशन था वो था वर्ल्ड सॉरी जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ एंड ट्रेड दैट इज गैट ओके ये फॉर्म होता नाइनटीन में डब्ल्यू टी इज़ दी ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन इट सेट्स द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन हिट्स मेम्बर नेशन डब्ल्यू टी ओ ऑल्सो कवर्स ट्रेड इन सर्विस सच ए टेली कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग एंड अदर्स इशूज सच एज इंटलेक्चुअल राइट्स द डब्ल्यू टी ओ हैज हाउ यू हर बिन क्रिटिसाइज एंड अपोज बाई दोज हु आर ऑडिड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इट इज आर्गुएड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस इट इज एक्चुअली वाइडनिंग दी गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच दिस इज बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन दी डब्ल्यू टी ओ फोकस ऑन देयर ओन कॉमर्शियल इंटरेस्ट मोर ओवर मेनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट फुल्ली ओपन देयर मार्केट्स टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज इट इज ऑल्सो आर्गुएड दैट इशूज ऑफ हेल्थ वर्कर्स राइट्स चाइल्ड लेबर एंड एनवायरमेंट आर नोट द डब्ल्यू टी ओ एज हाउ एवर बिन क्रिटिसाइज एंड अपोज बाई दोज हु आर ऑरिड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इट इज आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस इट इज एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर बाई मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच दिस इज बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन द डब्ल्यू टी ओ फोकस ऑन देयर ओन कॉमर्शियल इंटरेस्ट मोर ओवर मेनी डेवलप कंट्रीज हैव नॉट फुल्ली ओपन देयर मार्केट्स टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज many developed countries have not fully opened their market so it is also argued that issues of health workers rights child labor and environment are ignored wto headquarters are located in geneva switzerland 149 countries are members of wto as on december 2005 yeah, abhi kitna member hai dekh ke batayega comment karke india has been one of the founder member of wto so india is a founding member of wto now regional trade blocks Regional trade blocks have come up in order to encourage trade between countries with geographical proximity, similarity, and complementarity in trading items, and to curb restrictions on trade of the developing world. Today, 120 regional trade blocks generate 52% of the world trade. These trading blocks developed as a response to the failure of the global organizations to speed up intra-regional trade. Though these regional blocks remove trade tariffs within the member nations and encourage free trade in the future it could get increasingly difficult for free trade to take place between different trading blocks some major regional trade blocks have been listed in table 9.3 so yeah the regional trade blocks are like asian so dekho ye bahut hi important hai kyunki uh, member countries jo hai kabhi kabhi puch liya jata hai theek hai ha to ek bar dekh lete hain asean iska full form kya hai association of south east asian nations to is topic के अंडर मेजर रीजनल ट्रेड ठीक है यूपीएससी का टॉपिक भी है शायद मेजर रीजनल ट्रेड एसियन सो फर्स्ट नहीं जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन साउथ ईस्ट में जितना है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जाकार्ता में है जो कि इंडोनेशियन कंट्री में लोग इंडोनेशिया कंट्री में लोकेटेड है एशियन का हेडक्वार्टर जाकार्ता इंडोनेशिया में है मेम्बर नेशन कौन कौन है ब्रुनेई इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम इंडिया एशियन के पार्ट नहीं है अच्छा तो अभी कुछ अगर अपडेट यह है तो डेफिनेटली एक बार चेक करना पड़ेगा कि एशियन का मेंबर्स कौन कौन है हो सकता है कुछ नया कंट्रीज़ को ऐड हो या फिर कोई इसे बाहर चले जाए ऐसा भी हो सकता है ना तो एशियन जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 
इसका फुल फॉर्म है इसका हेड क्वार्टर है जाकर्ता इंडोनेशिया में इसका जो मेंबर नेशन से वो देखो सिक्स है अभी मतलब इस डॉक्यूमेंट पे अभी कितना है एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम 2005 के हिसाब से पढ़ रहे हैं थिंक ये जो पीडीएफ पढ़ रहे हैं हम ठीक है तो ये ध्यान रखना बात ब्रुनई इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड एंड वियतनाम ब्रुनई इंडोनेशिया तो है ही यहाँ पर हेडकोर्टर है तो ब्रुनई इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम अच्छा तो इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म या फिर निमोनिक आप बना सकते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएगा ब्रुनई इंडोनेशिया मलेशिया वियतनाम सिंगापुर थाईलैंड ओके ब्रुनई इंडोनेशिया मलेशिया वियतनाम सिंगापुर थाईलैंड ब्रुनई इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम तो ये छह कंट्रीज जिसका मेंबर है ओरिजिन हुआ था 1967 में कॉमोडिटीज जो डील करते हैं एग्रो प्रोडक्ट्स रबर पाम पाम ऑयल राइस कोपरा कॉफी मिनरल्स लाइक कॉपर कोल निकेल एंड टंगस्टोन एनर्जी लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ कल्चरल डेवलपमेंट पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी सी आई एस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज मेन्स बेलारूस में इसका हेडकोर्टर है इसका जो मेम्बर कंट्रीज है आर्मेनिया है अजरबैजान है बेलारूस है जॉर्जिया है कजाकस्तान है किर्गिस्तान मोल्डोभा रशिया ताजिकस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान तो सी आई एस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये भी नाइनटीन सिक्सटी सेवन में ही फॉर्म होता है इसलिए शायद ऐसा जा गया है और ये जो डील करता है कौन कौन प्रोडक्ट के साथ क्रूड ऑयल नेचुरल गैस गोल्ड कॉटन फाइबर एल्यूमिनियम और आधार एरियाज था क्या हाँ अदर डिटेज ऑफ कोऑपरेशन क्या है ना इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन ऑन मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ई यू यूरोपियन यूनियन तो इसका जो हेडकोर्टर है ब्रूसेल्स बेल्जियम तो हेडकोर्टर से एटलीस्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई एम एन एस या फिर बी पी एस सी हो सकता है कि पूछा जा सकता है तो ये याद रखना जरूरी है यूरोपियन यूनियन का हेडकोर्टर ब्रूसेल्स बेल्जियम में है इसका देखो मेंबर नेशन क्या है ऑस्ट्रिया बेल्जियम डेनमार्क फ्रांस फिनलैंड आयरलैंड इटली दी नेदरलैंड लुक्सम्बर्ग पोर्तुगल स्पेन स्वीडन एंड यू के राइट ये फॉर्म होता 1957 में ईईसी फॉर्म होता फिर उसके बाद ईयू हुआ फेबररी 1992 में एग्रो प्रोडक्ट्स लाइक मिनरल्स केमिकल्स वर्ल्ड वुड पेपर चलो विथ सिंगल मार्केट विथ सिंगल सिंगल करेंसी तो ये उसका पर्पज़ था यूरोपियन यूनियन का कि सिंगल मार्केट विथ सिंगल करेंसी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि लाया लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन लाया ओके okay, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्टी वीडियो भाई क्या नाम है उड़ो गई है मॉन्टी वीडियो ये फो नाइनटीन सिक्सटी में फॉर्म होता है इसका मेंबर देख लो अर्जेंटीना बोलिविया ब्राजील कोलंबिया इक्वेडर मेक्सिको पैरागुए पेरू उड़ो गई एंड वेनिजेला देन नाप्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसका जो मेम्बर नेशन है यू एस मेक्सिको इसका हेडकोर्टर क्या है नहीं क्या 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था एग्रो प्रोडक्ट्स लाइक मोटर व्हीकल्स ऑटोमोटिव सॉरी एग्रो प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं मोटर व्हीकल्स के साथ डील करते हैं ऑटोमेटिक पार्ट्स कंप्यूटर्स टेक्सटाइल्स ये सारे चीज़ को प्रोडक्ट्स के एग्रीमेंट्स के बीच में है ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका हेडकोर्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है मेम्बर ने, नेशन जो है अल्जेरिया इंडोनेशिया ईरान इराक कुवैत लीबिया नाइजीरिया कतर सऊदी अरेबिया यू एंड वेनिजुला है एस्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन में क्रूड पेट्रोलियम के साथ ये डील करता है कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी इसका आधार कोऑपरेटिव एरिया या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज देन नेपटा नेपटा था एक देखा हमने नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन अब सेप्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नेपटा इज नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ अमेरिकन साउथ इज नॉर्थ साउथ अमेरिकन बट इट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दट इज बांग्लादेश मालदीव मालदीव भूटान नेपाल इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका फॉर्म होता है जनवरी टू में रिड्यूस टैरिफ ऑन इंटर रीजनल ट्रेड ओके ना कॉन्सर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन इफ एट इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन इफ इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसिस प्राइसिस एंड वेजेस एंड डिफ्यूशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू नेशन ऑफ इट 
if it leads to dependence on other countries and even levels of development exploitation and commercial rivalry in leading to worse global trade affects many aspects of life it can <coughs> it can impact everything from the environment to health and well-being of the people around the world as countries compete to trade more production and the use of natural resources spiral up resources get used up faster than they can replenish as a result marine life is also depleting fast forests are being cut down and river basins sold off to private drinking water companies multinational corporations trading in oil gas mining pharmaceuticals and agribusiness keeps expanding their operations at all costs creating more pollution their mode of work does not follow the norms of sustainable development if organizations are geared only towards profit making and environmental and health concerns are not at this then it could lead to serious implications in the future gateway of international trade there is ports this is through what to the cheap gateway of the world international trade are the harbors and ports cargoes and travelers pass from one part of the world to another through these ports the ports provide facilities of docking loading unloading and the storage facilities for cargo in order to provide these facilities the port authorities make arrangements for maintaining navigable channels arranging tugs and bar- barges and providing labor and managerial services the importance of a port is judged by the size of cargo and the number of ships handled the quantity of cargo handled by a port is an indicator of the level of development of its hinterland now types of port so generally ports are classified according to the types of traffic which they handle types of port according to cargo handle that is industrial ports and commercial ports industrial ports are uh, specialized in bulk cargo like grain sugar ore oil chemicals and similar products uh, so commercial ports these ports handle general cargo package products and manufactured good these ports also handle passenger traffic that is commercial ports general cargo ca- package products and manufactured goods and these ports uh, specialize in bulk cargo like in grain sugar or oil chemicals and similar materials and cargo packaged products right so commercial ports are like packaged products and passengers this is the difference and um, industrial ports handle bulk products like that those are not packaged right sugar aayega grain aayega or aayega oil aayega are not packed the uh, the full of the container comes right so that's it that's it okay now another one is comprehensive port so such ports handle bulk and general cargo in large volume so both both handle both that is the comprehensive uh, ports now most of the world's uh, the great ports are classified as comprehensive ports so types of ports on the basis of location inland ports these ports are located away from the sea coast they are linked to the sea through a river or a canal such ports are accessible to flat bottom ships or barges for example manchester is linked with a canal uh, memphis is located on the river mississippi rhine has several ports like uh, manheim and duisburg and kolkata is located on the river hooghly a branch of the river ganga and then out ports these are deep water ports built away from the actual ports these serve the parent ports by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size classic combination for example is athens and its outport piraeus in greece next is types of port on the basis of specialized function so oil ports these ports deal in the processing and shipping of oil some of these are tanker ports and some are refinery ports so uh, mara kaibo in venezuela eskira in tunisia tripoli in lebanon are <coughs> tanker ports I ab abadan on the gulf of persia is a refinery port now ports of call these are the ports which originally developed as calling points on main sea routes for ships used to anchor for refueling watering and taking food items later on they developed into commercial ports aden honolulu and singapore are good examples the ports of call now packet station these are also known as ferry ports these packet stations are exclusively concerned with the transportation to pass of passengers and mail across water bodies covering short distances these stations are in pairs located in such a way that they face each other across the water body example is dover in england and calais in france across the english channel now enter port um, 
enter port entry port ports these are collection centers where the goods are brought from different countries for export that those are called entry port ports okay singapore is an entry port entry port uh, for asia rotterdam for europe and copenhagen for the baltic region naval ports these are ports which have only strategic importance naval ports which have only strategic importance these ports serve warships and have repair workshops for them kochi and karwar are examples of such ports in india kochi and karwar are the naval ports of india okay naval ports are uh, which uh, they have strategic importance and they serve warships and have repair workshops for them and kochi and karwar are examples of such ports in india those are called kochi and karwar are naval ports in india okay we are at the last chapter that is chapter 10 and this is about human settlements so we all live in clusters of houses we may call it a village a town or a city all are examples of human settlements the study of human settlements is basic to human geography because the form of settlement in any particular region reflects human relationship with the environment a human settlement is defined as a place inhabited more or less permanently the house may be designed or redesigned buildings may be altered functions may change but settlement continues in time and space there may be some settlements which are temporary and are occupied by, for short periods may be a season classification of settlements rural urban dichotomy so it is widely accepted that settlements can be differentiated in terms of rural and urban but there is no consensus on what exactly defines a village or a town although population size is an important criteria it is not a universal criteria since many villages in densely populated countries of india and china have population exceeding that of some towns of western europe and the united states at one time people living in villages pursued agriculture or other primary activities but presently in developed countries large sections of urban populations prefer to live in villages even though they work in the city the basic difference between towns and villages is that in town in towns the main occupation of the people is related to secondary and tertiary sectors while in the villages most of the people are engaged in primary occupations such as agriculture fishing lumbering mining animal husbandry etc Suburbanization. It is a new trend of people moving away from congested urban areas to cleaner areas outside the city in search for a better in search of a better quality of living. Important suburbs develop around major cities and every day thousands of people commute from their homes in the suburbs to their uh, workplaces in the city. Now, differentiations between rural and urban on the basis of functions are more meaningful even though there is no uniformity in the hierarchy of the functions provided by the rural and urban settlements. Petrol pumps are considered as a lower order function in the United States while it is an urban function in India. Even within a country, rating of functions may vary according to the regional economy. Facilities available in the villages of developed countries may be considered rare in villages of developing and less developed countries. The census of India 1991 defines urban settlement as all places which have municipality corporation cantonment board or notified town area committee and have a minimum population of 5000 persons at least 75 percent of male workers are engaged in non-agricultural pursuits and the density of population of at least 400 persons per square kilometer are urban so 2001 uh, 2001 then 11 maybe a definition tha. okay and types and patterns of settlements so settlements may also be classified by their shape patterns types uh, the major types classified by shape are compact or nucleated settlements so these settlements are those in which large number of houses are built uh, very close to each other such settlements develop along river valleys and in fertile plains communities are closely knit and share common occupations now dispersed settlements in these settlements houses are spread far apart and often interspersed with fields a cultural feature such as, as a place of worship or a market binds the settlement together and that is dispersed settlement now rural settlements so rural settlements are most closely and directly related to land they are dominated by primary activities such as agriculture animal husbandry fishing etc the settlement size is relatively small that is rural settlement 
water supply usually rural settlements are located near water bodies such as rivers lakes and springs or water can be easily obtained sometimes the need for water drives people to settle in otherwise disadvantaged sites such as islands surrounded by swamps or low lying river banks most water based what wet point settlements have many advantages such as water for uh, drinking cooking and washing rivers and lakes can be used for irrigate for farm land water bodies also have fish which can be caught for diet and navigable rivers and lakes can be used for transportation land people choose to settle near fertile land suitable for agriculture in europe villages grew up near a rolling country avoiding swampy low-lying land while people in southeast asia choose to live near low-lying river valleys and coastal plains suited for wet rice cultivation early settlers choose plain areas with fertile soils upland upland which is not prone to flooding was chosen to prevent damage to houses and loss of life thus in low lying river basins people do choose to settle on traces and leaves which are dry points in tropical countries people build their houses on stilts near marshy lands to protect themselves from flood insects and animal pests building material the availability of building materials wood stone near settlements is another advantage early villages were built in forest clearings where wood was plentiful in lowest area of china cave dwellings are important and african savannah building materials or mud bricks and the eskimos in polar regions was use ice blocks to construct igloos now defense during the times of political instability or hostility of neighboring groups villages were built on defensive hills and islands in nigeria upstanding in cell birds formed good defensive sites in india most of the forts are located on higher grounds or hills now planned settlement sites that are not spontaneously chosen by villagers themselves planned settlements are constructed by governments by providing shelter water and other infrastructures on acquired lands the scheme of villagization in ethiopia and the canal colonies in indira gandhi canal command area in india are some good examples rural settlement patterns patterns of rural settlements reflect the way the houses are sited in relation to each other the site of the village the surrounding topography and terrain influence the shape and size of a village rural settlements may be classified on the basis of a number of criteria on the basis of setting the main types and plain villages um, plateau villages coastal villages forest villages and desert villages on the basis of function there may be farming villages fisherman villages uh, lumberjack villages pastoral villages etc on the basis of forms or shapes of the settlement these may be a number of geometrical forms and shapes such as uh, linear rectangular circular star like a t shaped village double village uh, डबल विलेज क्या डबल लीनियर विलेज होता है एंड क्रॉस सेफ्ट विलेज एट्सेट्रा लीनियर पैटर्न ओके इन सच सेटलमेंट्स हाउसेस आर लोकेटेड एलोंग ए रोड रेलवे लाइन रिवर कैनल एज ऑफ ए वैली और एल एलोंग ए लिवी रेक्टेंगुलर पैटर्न सच पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड काट इच अदर एट राइट एंगल्स तो ये सारे जो पिक्चर्स है आप देख सकते हो ऐसे ईजी है कॉन्सेप्ट ठीक है नाउ सर्कुलर पैटर्न सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेज इज प्लान इन सच अ वे दैट द सेंट्रल पार्ट रिमेंस ओपन एंड इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स स्टार लाइक पैटर्न वायर सेवरल रोड्स कॉन्वर्ट स्टार सेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप बाय द हाउसेज बिल्ड अलॉन्ग द रोड्स टी सेप्ड वाई सेप्ड क्रॉस सेप्ड और क्रूशी फॉर्म सेटलमेंट्स टी सेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप एट ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स टी वाइड वाई सेफ्ट सेटलमेंट्स तो ये एवरी जो पार्ट दिख रहा है ना आपको टी का वाई का ये एक रोड्स है मान लो ऐसे करके एक जगह एक पॉइंट पर मिट कर रहा है तीनों रोड तो टी सेफ वाई सेफ्ट बनता है सेटलमेंट्स इमरजेंसी प्लेसेस और टू रोड्स कॉन्वर्ज ऑन दी थर्ड वन एंड हाउसेस आर बिल्ट अलॉन्ग दिज रोड्स सो कृषि फॉर्म सेटलमेंट्स डेवलप ऑन दी क्रॉस रोड्स एंड हाउसेस एक्सटेंड इन ऑल दी फोर डायरेक्शन सब एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जहाँ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है कि अच्छे रोड्स ही नहीं होते अगर अच्छे रोड्स होंगे तो रोड्स के आसपास जो होगा मतलब रोड के साइड पे सेटलमेंट बनाएगा और वो एक अच्छा पैटर्न बनाएगा या तो स्टार सेप्ट बनाएगा या फिर लेनियर बनाएगा ओके okay, ऐसे करके और सर्कुलर तो जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा लेक है उस लेक के आसपास कोई अगर सेटलमेंट बन गया तो उसे हम सर्कुलर बन जाएगा वो ठीक ऐसे करके होता है
आप देखो डबल विलेज अच्छा ये मैंने कंफ्यूज कर रहा था तब बोला कि डबल विलेज क्या होता है तो देखो यहाँ पर दिया गया है दिस सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए रिवर हॉयर देर इज ए ब्रिज और ए फेरी अच्छा तो उसको हम डबल विलेज बोलते हैं तो ये अच्छी कॉन्सेप्ट है व्हाट इज डबल विलेज दिस सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए रिवर हॉयर देर इज ए ब्रिज और ए फेरी मतलब ऐसा क्या है कि एक मतलब एक ही गांव है उसके बीच में एक नदी चला गया है तो उसको हम फेरी या ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया है दो सेटलमेंट पार्ट्स को तो उसे हम शायद हम डबल विलेज बोलते हैं ऐसा ही कुछ हुआ ना मीनिंग इसका बताओ आप कमेंट करके नाउ आइडेंटिफाई दिस पैटर्न्स ओके प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली equipped with infrastructure they represent a great challenge and opportunity of opportunity for planners supply of water to rural settlements in developing countries is not adequate people in villages particularly in mountains and arid areas have to walk long distances to fetch drinking water waterborne diseases such as cholera and jaundice tend to be a common problem the countries of south asia face conditions of drought and flood very often crop cultivation sequences in the absence of irrigation also suffer the general absence of toilet and garbage disposal facilities cause health related problems the design and use of building materials of houses vary from one ecological region to another the houses made up of mud wood and thatch remain susceptible to damage during heavy rains and floods and require proper maintenance every year most house designs are typically efficient deficient in proper ventilation besides the design of a house includes the animal shed along with its fodder stored within it this is purposely done to keep the domestic animals and their food properly protected from wild animals and metal roads and lack of modern communication network creates a unique problem during rainy season the settlements remain cut off and pose serious difficulties in providing emergency services it is also difficult to provide adequate health and educational infrastructure for the large rural population the problem is particularly serious where proper villagization has not taken place and houses are scattered over over a larger area now urban settlement rapid urban growth is recent phenomena until recent times few settlements reached the population size of more than a few thousand inhabitants the first urban settlement to reach a population of 1 million was the city of london by around the date uh, 1810 by 1982 approximately 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark presently 48% of the world's population lives in urban settlement compared to only 3% in the year 1800 classification of urban settlements the definition of urban areas varies from one country to another some of the common basis of classification are size of population occupational structure and administrative setup population size it is an important criteria used by most countries to define urban areas the lower limit of the population size for a settlement to be designated as urban is 1500 in colombia 2000 in argentina portugal 2500 in usa and thailand uh, 5000 अरे क्या पढ़ दिया मैंने 1500 इन कोलंबिया 2000 इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल 2500 इन यूएसए एंड थाईलैंड 5000 इन इंडिया एंड 30000 इन जापान बिसाइड्स दी साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन इंडिया कंट्रीज विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में चूज अ लोअर नंबर एज द कट ऑफ फिगर कंपेयर टू डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्रीज वही एग्जाम में ज्यादा मार्क्स नहीं आए तो कट ऑफ कैसे हाई होगा है ना इन डेनमार्क स्वीडन एंड फिनलैंड ऑल प्लेसेस विद ए पॉपुलेशन साइज ऑफ टू हंड्रेड आर कॉल्ड अर्बन डेनमार्क में सिर्फ 250 पॉपुलेशन अगर किसी प्लेस में रह गया और डेफिनेटली वहाँ पर आई होप कि जैसे कि और भी कंडीशन हमारे कंट्री में है जैसे 75 परसेंट क्या होगा कि नॉन एग्रीकल्चर पार्टिसिपेट में पार्ट लेना होगा डेंसिटी होगा तो वहाँ पर और भी सारे क्राइटेरिया शायद होंगे बट पॉपुलेशन क्राइटेरिया टू है ऑनली द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर ए सिटी इज थ्री हंड्रेड इन आइसलैंड हॉर एज इन कनाडा एंड वेनिजुला इट इज वन थाउजेंड पर्सन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एडिशन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन डिजाइन डेजिग्नेटिंग ए सेटलमेंट एज अर्बन आर ऑल्सो टेकन एज ए क्राइटेरियन सिमिलरली इन इटली ए सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल परसुट इंडिया हैज सेट सेट दिस क्राइटेरिया एट सेवेंटी फाइव परसेंट हो गया तो इटली में फिफ्टी परसेंट हो गया नाउ एडमिनिस्ट्रेशन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल देखा इतना कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस हर चीज़ ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा ना हम लोग को 
फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ए सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासीफाइड एज अर्बन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अगर मैं रियलिटी के साथ रिलेट नहीं कर पाऊँ मतलब वास्तव के साथ तो फिर मतलब ये है कि वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ठीक जब हम रिलेट कर पा रहे हम जो देख रहा है जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में चल रहा है तभी हम कह सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं बुक में वो समझ में आ रहा है ओके सो इन इंडिया ए सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासीफाइड एज अर्बन इफ इट इज ए म्यूनिसपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया काउंसिल एरिया काउंसिल सिमिलरली इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज सच इज ब्राजील एंड पॉलिफिया एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड अर्बन इन रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज ठीक है लोकेशन लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स इज एक्सम इन टू इज रेफरेंस टू देर फंक्शन फॉर एग्जाम्पल द सीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए हॉलीडे रिजॉर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन ए मिलिटरी सेंटर और ए सी पोर्ट स्ट्रेटेजिक टाउन रिक्वायर साइट्स ऑफरिंग नेचुरल डिफेंस माइनिंग टाउन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स इंडस्ट्रियल टाउन जनरली नीड लोकल एनर्जी सप्लाईज और रॉ मेटेरियल हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन पढ़ेंगे तो अभी ये सारी चीज़ों को डिटेल में फिर से पढ़ना पड़ेगा टूरिस्ट सेंटर्स रिक्वायर अट्रैक्टिव सीनरी और ए मैरिन बीच ए स्प्रिंग विथ मेडिसिनल वाटर और हिस्टोरिकल रेलिक्स पोर्ट्स रिक्वायर हार्बर एट्सेट्रा लोकेशन ऑफ द आर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स आर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्टाइल लैंड टुडे वाइल दिज कंसिडरेशन स्टिल रिमेन वैलिड मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकेटिंग अर्बन सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दिज मटेरियल्स पाइप्ड वाटर कैन भी सप्लाइड टू डी टू ए डिस्टेंट सेटलमेंट बिल्डिंग मटेरियल कैन भी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एज अपार्ट फ्रॉम साइट द सिचुएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ टाउन दी अर्बन सेंटर्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट हैव एक्सपीरियंस रैपिड डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर्स द आर्लीस्ट टाउन्स आर सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड इंडस्ट्री डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन एज ए डिफरेंशिएटिंग फंक्शन हैज डिक्लाइंड इन जनरल बट अदर फंक्शन हैव एंटर्ड द लिस्ट टूडे सेवरल न्यू फंक्शन सच एज रिक्रिएशनल रेसिडेंशियल ट्रांसपोर्ट माइनिंग मैनुफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटी रिलेटेड टू इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर कैरेड ऑन इन स्पेशलाइज टाउन सम ऑफ दिज फंक्शन डू नॉट नेसेसरी रिक्वेर दी अर्बन सेंटर टू हैव एनी फंडामेंटल रिलेशनशिप्स विद यर नेबरिंग रूरल एरियाज इन स्पाइट ऑफ टाउन परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन वी रेफर टू दियर डोमिनेंट फंक्शन फॉर एग्जाम्पल वी थिंक ऑफ सेफिल्ड एज एन इंडस्ट्रियल सिटी लंडन एज ए पोर्ट सिटी चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी एंड सो वन लार्ज सिटीज हैवेर रैदर ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन बिसाइड्स ऑल सिटीज आर डायनेमिक एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मे डेवलप न्यू फंक्शन मोस्ट ऑफ द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी फिशिंग पोर्ट्स इन इंग्लैंड हैव नाउ डेवलप टूरिज्म मेनी ऑफ द ओल्ड मार्केट टाउन आर नाउ नोन फॉर मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज टाउन एंड सिटीज आर क्लासीफाइड इन टू दी फॉलोइंग कैटेगरीज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन नेशनल कैपिटल्स विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज न्यू दिल्ली कैनबेरा वेजिंग अडीज अबाबा वाशिंगटन डी सी एंड लंडन एट्सेट्रा आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन प्रोविंशियल सब नेशनल टाउन कैन ऑल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉर एग्जाम्पल विक्टोरिया अल्बानी चेन्नई ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन सच एज उनिपेक एंड कांसा सिटी बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेंटर्स लाइक फ्रैंकफर्ट एंड आमस्टरडम लार्ज इनलैंड सेंटर्स लाइक मैनचेस्टर एंड सेंट लुइस एंड ट्रांसपोर्ट नोट सच एज लाहौर बागदाद एंड आगरा हैव बीन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स नव कल्चरल टाउन प्लेसेस ऑफ पिलग्री में सच एज जेरूसलेम मक्का जगन्नाथ पुरी and baranasi are uh, considered cultural towns these urban centers are of great religious importance additional functions which the city's perform are health and recreation miami and panaji industrial pittsburgh and jamshedpur mining and quarrying broken hill and dhanbad and transport singapore and mogul sarai urbanization means the increase in the proportion uh, population of a country who live in urban areas the most important cause of urbanization is rural urban migration during the late 1990s some 20 to 30 million people were leaving the countryside every year and moving into towns and cities developed countries experienced rapid urbanization during the 19th century developing countries experienced rapid urbanization during the second half of the 20th century uh, so classification of towns on the basis of forms an urban settlement may be linear square star or crescent shaped in fact the form of the settlement architecture and style of buildings and other structures are an outcome of its historical and cultural traditions
towns and cities of developed and developing countries reflect marked differences in planning and development while most cities in developed countries are planned most urban settlements of developing countries have evolved historically with irregular shapes for example chandigarh and canberra are planned cities while some while smaller towns in india have evolved historically from walled cities to large urban sprawls addis ababa the new flower क्या है ये द नेम ऑफ इथियोपियन कैपिटल अच्छा इथियोपिया का कैपिटल है एडिड्स अबाबा एज द नेम इंडिकेट्स एडिड्स मीन्स न्यू अबाबा मीन्स फ्लावर इज अ न्यू सिटी हुई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1878 सेवेंटी एट द होल सिटी इज लोकेटेड ऑन हिली हिल वैली टोपोग्राफी द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी द रोड्स रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स पियाजा अरत एंड एमिस्ट किलो राउंड अबाउट Mercato has markets which grew with time and is supposed to be the largest market between Cairo and Johannesburg a multi faculty university a medical college a number of good schools make Addis Ababa an educational center it is also the tra- terminal station for the uh, Djibouti Addis Ababa rail route Bol Airport is a relatively new airport the city has witnessed rapid growth because of its multifunctional nature and being a large nodal center located in the center of ethiopia canberra canberra was planned as the capital of australia in 1912 by american landscape architect walter burley griffin he had envisaged a garden city for about 25000 people taking into account the nature feature natural features of the landscape there were to be five main centers each with separate city functions during the last few decades the city has expanded to accommodate several satellite towns which have their own centers the city has wide open spaces and many parks and gardens types of urban settlements so depending on the size and service the services available and functions rendered urban centers are designated as town city million city conurbation megalopolis town the concept of town can best be understood with reference to village population size is not the only criterion functional contrast between towns and villages may not always be clear cut but specific functions such as manufacturing retail and wholesale trade and professional services uh, exist in towns city a city may be regarded as a leading town which has outstripped its local or regional rivals in the words of lewis mumford the city is in fact the physical form of the highest and most complex type of associative life cities are much uh, larger than towns and have a greater number of economic functions they tend to have transport terminals major financial institutions and regional administrative offices when the population crosses the 1 million mark it is designated as a million city conurbation the term conurbation has coined by patrick geddes in 1915 and applied to a large area of urban development that resulted from the merging of originally separate towns or cities greater london manchester chicago and tokyo are examples can you find out uh, an example from india conurbation ka ha bahut acha question hai bhai kya hoga answer can you find out example from india conurbation conurbation matlab kya hai ए लार्ज आर एरिया पार्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द मार्जिंग ऑफ ऑरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटीज तो ऐसा कौन सा टाउन और सिटीज है जो ग्रो करते करते एक साथ मार्ज हो गया है तो उसको हम कोनरबेसन बोलेंगे क्या है ऐसा इंडिया में बताओ मेगालोपॉलिस दिस ग्रीक वर्ड मीनिंग ग्रेट सिटी वॉज पॉपुलरिज बाई जिन गोटमैन तो क्या है कोनरबेसन का कॉन्सेप्ट दिया था पैट्रिक गैडिस ने मेगालोपोलिस का कॉन्सेप्ट दिया था जिन गोटमैन ने ओके याद रखना इसका मीनिंग है ग्रेट सिटी वॉज पॉपुलराइज बाई जिन गोटमैन एंड सिग्निफाइज सुपर मेट्रोपोलिटन डिजन एक्सटेंडिंग एज यूनियन ऑफ कोनरबेशन ठीक है तो मेगालोपोलिस क्या है यूनियन ऑफ कोनरबेशन है कोनरबेशन क्या है यूनियन ऑफ सिटीज और टाउन है द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बॉस्टॉन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन इन यू एस इज द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ ए मेगालोपोलिस मिलियन सिटी द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज इन द वर्ल्ड हैज बिन इंक्रीजिंग एज नेवर बिफोर लंडन डिज द मिलियन मार्क इन एटीन हंड्रेड फॉलोड बाई इन पैरिस इन एटीन फिफ्टी न्यू यॉर्क इन एटीन सिक्सटी एंड बाई नाइनटीन फिफ्टी देयर आर अराउंड एट्टी सर सिटीज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज हैज बिन थ्री फोल्ड इन एवरी थ्री डिग्री Around 160 in 1975 to around 438 in 2005. So presently, how many million cities are there? Tell me. Comment. Let's see. Search. Do. And at least, you have to know. Know. At least, comment. Do or don't do. I am just telling you. Okay. Comment. Do. Not important. Now, distribution of mega cities. A mega city or megalopolis is a general term for cities together with their suburbs with a population of more than 10 million people. Uh, New York was the first to attain the status of a mega city by 1950 with a total population of about 12.5 million the number of mega cities is now 25 the number of mega cities has increased in the over uh, in the developing countries during the last 50 years vis-a-vis the developed countries 
then problems of human settlements in developing countries. The settlements in developing countries suffer from various problems such as unsustainable concentration of population, congested housing and streets, lack of drinking water facilities. They also lack infrastructure such as electricity, sewage, disposal. तो ये देखो ये डाटा कहाँ से ली गया तो इस वेबसाइट को विजिट करके आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको मेगा सिटीज का डाटा मिल जाएगा देन यहाँ पर आपका है मिलियन सिटीज का डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो ये वेबसाइट क्या है ना ऑथेंटिक है क्योंकि एन ने दिया हुआ है तो डेफिनेटली इसको हम ऑथेंटिक मान सकते देखो सिटी पॉपुलेशन डॉट डी फिर आ, ये जो बाकी का जो है ये शायद चेंज हो सकता है बट वेबसाइट एड्रेस आप ये वाला फॉलो कर रहा पहले सर्च करके देखो क्या आ रहा है फिर ढूंढने की कोशिश करो कि ये वेबसाइट आपको मिल जाए तो अच्छा होगा दे ऑल्सो लैक इंफ्रास्ट्रक्चर सच इज इलेक्ट्रिसिटी सीएटी स्पेशल हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज ओके नाउ व्हाट एल्स प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट सो पीपल फ्लॉक ऑफ फ्लॉक टू सिटीज टू अवेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सिविक कम्युनिटीज सिंस मोस्ट सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अनप्लान्ड इट क्रिएट्स सीवियर कंजेशन शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन मेनी सिटीज एंड इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन सबस्टैंडर्ड हाउसिंग एग्जाम्पल स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया वन ऑफ वन इन फोर इनहेबिटेंट्स लिव्स इन इलीगल सेटलमेंट्स हुई आर ग्रोइंग टॉइस एज फास्ट एज दी रेस्ट ऑफ द सिटीज इवन इन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज अराउंड सिक्सटी परसेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्क्वाटर सेटलमेंट्स व्हाट ए इज अ हेल्दी सिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट दैट एमंग अदर थिंग्स ए हेल्दी सिटी मस्ट हैव ए क्लीन एंड सेफ एनवायरमेंट दैट इज वेरी रेयर यू कैन से इन अ सिटी सिटी एरिया meets the basic needs of all its inhabitants involves the community and local government provides easily accessible health services last word that is uh, okay matlab can be uh, available easily but the first one is the rarest one okay so city are full of pollution right maine suna hai ki chandigarh hai bahut cleanest city mana jata hai india ka to maine visit to kabhi nahi kiya hai to agar aap matlab aap जानते हो मतलब सुने हो कि ये सिटी की सबसे अच्छा सिटी माना जाता है सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है और अगर आप उस सिटी को कभी विजिट किए हो मतलब सच में उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किए हो आप जाके तो फिर कमेंट करके जरूर बताएगा एक्सपीरियंस का सर आपका सच में क्या क्या सिचुएशन है द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज द एनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट्स अ पुल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज ऑलरेडी सैचुरेटेड इन अर्बन एरियाज सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम सिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम सेवरल सोशल एल्स इनसफिशियंट फिनेंशियल रिसोर्सेज फेल टू क्रिएट एडिकुएट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन द अवेलेबल एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पोल हेल्थ इंडाइसेज ऑल्सो प्रेजेंट अ ग्लूमी पिक्चर इन सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन टेंस टू एग्रेवेट द क्राइम रेट्स मेल मेल सिलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज डिस्टर्ब्स द सेक्स रेशियोज इन दिस सिटीज तो देखो माइग्रेशन भी कभी कभी सिटीज का सेक्स रेशियो का डिस्टर्ब करता है तो ये याद रखना क्योंकि सिर्फ मेल पॉपुलेशन सिटीज में जा रहा है तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सिटीज में मेल का पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है और फीमेल का पॉपुलेशन जो कम हो रहा है तो इसलिए सेक्स रेशियो उस सिटीज का डिग्रेड हो रहा है या फिर जहाँ से मेल पॉपुलेशन माइग्रेट कर रहा है मतलब कोई विलेज से तो उस विलेज का भी सेक्स रेशियो क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि यहाँ पर महिला या फिर वोमेन ज़्यादा वोमेन का नंबर ज़्यादा हो रहा है और मेल पॉपुलेशन का नंबर घट रहा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूजेज बट ऑल्सो डिस्पोज Of a huge of water and all types of waste materials. Many cities of the developing countries even find it extremely difficult to provide the minimum required quantity of potable water for the population of the developed countries. Many cities of the developing countries even find it extremely difficult to provide the minimum required quantity of potable water. Potable means safe drinking water and water for domestic and industrial usage. An improper sewerage system creates unhealthy conditions. Massive use of traditional fuel in the domestic as well as the industrial sector severely pollutes the air. The domestic and industrial waste are either let into the general sewerage or dumped without treatment at unspecified locations huge concrete structures erected to accommodate the population and economic play a very conducive role to create heat islands urban strategy the united nations development program undp has outlined these priorities as part of its urban 
strategy so what is the strategy increasing shelter for the urban poor provision of basic urban services such as education primary health care clean water and sanitation improving women's access to basic services and government facilities upgrading energy use and alternative transport systems reducing air pollution cities towns and rural settlements are linked through the movements of goods resources and people urban rural linkages are a crucial importance for the sustainability of human settlements as the growth of rural population has outpaced the generation of employment and economic opportunities rural to urban migration has steadily increased, particularly in the developing countries, which has put an enormous pressure on urban infrastructure and services that are already under serious stress. It is urgent to eradicate rural poverty and to improve the quality of living conditions, as well as to create employment and educational opportunities in rural settlements. Full advantage must be taken of the complementary contributions and linkages of rural and urban areas by balancing their different economic, social and environmental requirements. तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है आई थिंक ये बुक भी यहाँ यही चैप्टर पे खत्म हो जाता है और चैप्टर नहीं है तो ये देखो अपेंडिक्स में दिया हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2000 थाउजेंड के लड़ा हुआ है बहुत पुराना पीडीएफ है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट टू यूज दिस पीडीएफ ओके बट आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा तो आपको क्या करना है इस जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो अपडेट कर, करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो जो, जो है दो साल तीन साल बाद भी शायद चैनल पर पड़ा हुआ रहेगा हो सकता है अगर कोई देखे तो अच्छा बात है रैंक करेगा बढ़ना नहीं करेगा वो अलग बात है बट वीडियोस तो रहेगा तो अगर कोई देख रहा है तब तो उसको तो करना पड़ेगा तो मान लो ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा नेट अपडेट आप अगर आप देख रहा है तो सीरियसली देख रहा है तो ऐसे तो आप पी डायरेक्टली पढ़ सकते हो बट कभी कभी क्या होता है कि पी डी पढ़ने पढ़ने मतलब नींद आ जाता है है ना बोरिंग लग जाता है तो एक वॉयस आपके पास में रहा और आप बुक को फॉलो कर रहा हो ठीक है साथ साथ चल रहा है जैसे कि क्लास रूम वगैरह में होता है या फिर ट्यूशन टीचर जैसे पढ़ाते हैं हम तो इस टाइप इस वीडियो को उस टाइप टाइप मतलब उस टाइप के लिए यूज़ करो मतलब आप ऐसा नहीं कि या फिर आप रिविजन पर्पस की यूज़ कर सकते हो है ना हेडफोन लगा के एज ए ऑडियो सुन सकते हो ये सब ये करके तो आई थिंक दीज आर दी एक्चुअली फ्रॉम दैट पार्सपेक्टिव आई एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस वीडियोज की ऐसे करके ये जो मेरा वीडियोज़ है ये आपको हेल्प करेगा ठीक है तो यहीं पे बुक भी ख़त्म होता है तो हमने क्लास इलेवन एंड क्लास क्लास ट्वेल्व का जो ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट है जैसे क्लास इलेवन में हमारा था इंडियन जियोग्राफी था और क्लास ट्वेल्व में ये वाला जो कॉन्सेप्ट वगैरह है ये सारे था तो ठीक है तो ये हमने पढ़ लिया है और 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 दो बुक हमको और कवर करना है जो कि फिजिकल जियोग्राफी का जियोग्राफी होंगे तो क्लास इलेवन का एक है क्लास ट्वेल्व का एक है तो वो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा और डेफिनेटली इन चारों बुक का पीडीएफ मतलब वन पीडीएफ ए वन बुक वन पी ठीक है ऐसे करके आपको एन वेबसाइट में जाकर नहीं मिलेगा तो वो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा अब जियोग्राफी नेस्ट नाम से टेलीग्राम में जाकर सर्च करना तो आपको मिल जाएगा वो चैनल वहाँ वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू फ्रेंड्स